Hello everyone, today we are going to read the poem The School Boy which is written by William Black. William Black was born on 28th November 1757, Show, London, England. Died on 12th August 1827 in London, England. He was a poet, painter and printmaker. His notable works are Songs of Innocence and of Experience, The Marriage of Heaven and Hell, Milton, Jerusalem, etc. So now let us get back to the poem. The schoolboy. The schoolboy in the poem is not happy child. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that leaps in a cage or a plant that withers when it should blossom? इस पॉइंट में जो बच्चा है वो खुश नहीं है वो क्यों खुश नहीं है क्या चीजें हैं जो कि उसे ना खुश कर रही हैं क्यों वो खुद को कंपेयर करता है एक बर्ड से जो कि पिंजरे में रहती है एक प्लांट से जिसे खिलने से पहले ही क्या कर दिया जाता है रौन दिया जाता है तो विल गेट द आंसर ऑफ इच एंड एवरी क्वेश्चन ओके सो नाउ आई एम गोइंग गो नॉट गिव यू स्टेंज अ वॉइस डिस्क्रिप्शन I love to rise in a summer morn when the bird sing on every tree the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me oh what sweet company so i title would be joy of the summer morning so okay the school boy here expresses his joy on being one with nature which is true of every human being to matlab yahan pe jo hai is poem mein jo hai bacche ko zyada achhi khushi kis mein milti hai jab wo nature ke sath hota hai jab uska interaction nature ke sath hota hai aur jo ki sare sab logo ke liye kya hai sare human being ke liye jo ki sahi hai he loves to wake up on a summer morning and enjoy the company of birds वो क्या चाहता है वो सुबह उठकर के किसकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है बर्ड्स की कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है द साउंड ऑफ द हंटर्स विंडिंग हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंगिंग विद हिम फिल द चाइल्ड विद इमेंस जॉय तो हाँ उसके बाद जो शिकारी जो होते हैं जब वो नगारे नगारे की जो बजाने की आवाज होती है और जो स्काई लार्क बर्ड जो होता है उसके साथ रहम से क्या होती है उसका मतलब उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है सो एंड देन बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न ओ इट ट्राइब्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूएल आइट वॉर्न द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइगिंग एंड डिजमे आह देन एट टाइम आई ट्रूपिंग सेट and spent many an answers our nor in my book can i take the light nor sit in learning bore worn through with the dreary sour so over here misery of going to school the title would be okay i'm going to do misery of misery of going to school misery of going to school okay now let me describe it but to walk up to go to school in the most is the most terrible thing for a child as it takes the happiness away ye to khair is poem ki baat agar hum chhod bhi de to sare bachcho ke sath common kya hota hai जब उसे पता चलता है कि लाइक आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड हैव टू गो टू स्कूल ऐसा मानो जैसे उसकी सारी खुशियां क्या हो जाती है खत्म हो जाती है एंड द बॉय द स्कूल बॉय वांट्स टू बी फ्री एंड फील्स कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम लुक यहां पे जो स्कूल द स्कूल बॉय जो है वो क्या चाहता है वो चाहता है फ्री रहना 
क्योंकि उसी स्कूल की चार दीवारी में ऐसा लगता है जैसे वो किसकी तरह जैसे वो किसी प्राइजनर की तरह किसी कैदी की तरह उसे कहाँ रख लिया गया है किसी कमरे में कैद कर कर रखा जा रहा है ही हैज टू स्पेंड द सॉरोफुल डेज अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ हिज टीचर बिकॉज देयर यू कान क्रिएट एनी काइंड ऑफ न्यू सेंस बिकॉज यू आर बींग वॉच बाई योर टीचर दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व इच इन एवरी एक्टिविटी ऑफ योग्स तो क्लास में क्या होता है आप किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं कर सकते कोई भी आप फन नहीं क्रिएट कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे आपको डिसिप्लिन में रहना होता है वहाँ पे टीचर होते हैं जो आपको हमेशा क्या करते रहते हैं मॉनिट करते रहते हैं आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं ही फील्स एग्जॉस्टेड एंड हेल्पलेस एंड देयर इवन द स्कूल बॉय ही फील्स एग्जॉस्टेड एंड हेल्पलेस क्योंकि एग्जॉस्टेड क्यों because it drives all his joy away and helpless because there you can't do anything as per your wish he does not enjoy his books and waits to be set free in spite look your school is the temple of knowledge where you can learn and of thing but it is all up to you if you are paying your attention then only you can learn anything if you are not in spite of being in the class if you are not in the class then you may not be able to learn even a single word taught by your teacher dekho aap class mein hona aur class mein hona do alag baatein hain class mein hone ka matlab main simple baitha hu bas class mein that means i am not paying my heed attention to what the word of my teacher theek hai teacher aate hain sare teacher aate hain aapko padhate hain padha kar chale jate hain wo fir अब ये तो आपके ऊपर होता है कि आप कितना ग्रेस्प कर पाते हो आप कितना उनसे सीख पाते हो तो यहाँ पे जो स्कूल बॉय है वो क्या करता है बस वो इस कंपनी को एंजॉय नहीं करता है ही डजेंट लाइक टू सिट इन द क्लास ठीक है एंड वो सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है कि कब बेल बची छुट्टी हो और उसे कहाँ जाने का मौका मिले उसे घर जाने का मौका मिले थैंक यू वेरी मच